हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू म्यूजिक एंड मॉडर्न साइंस फ्रेंड्स इन टुडेस एपिसोड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर ग्रुप गीता इन द प्रीवियस एपिसोड्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 12 सूत्रस टुडे आई वाज टू कवर सूत्र 13 एंड 14 बट what i observe that in many sutras things are being repeated over and over again the same thing is being said in different forms so i decided to take up a subject uh, which uh, is associated with those sutras because uh, in subsequent sutras after sutra 12 Dattatreji Maharaj talks about the nature of jiva, nature and you can say the position or sthiti of jiva in prakriti and the original nature of jiva, which according to yogic science. Uh, we call the original nature of jiva is mool i mean the energy of non duality where there is no sense of duality at all there is no duality so that is the original nature of jiva this is one thing second how jiva can realize or we can say that how jiva can realize something an energy which is free of the very system of existence in many shastras this energy is called the drashta the energy of drashta because uh, the concept of drashta is has also been propounded by ashtavakra ashtavakra always talks about drashta he always says uh, to maharaja janak that janak you are neither uh, earth fire water sky etc you are the drashta right so i want to uh, take up this subject of jiva in context to drashta and the position of jiva within the prakriti as we both have explained in previous episodes that there is originally there is the energy of non duality when i say energy of non duality it implies that in that system in that energy there is no sense of i or you right my or other etc there is no division there is no conflict so this is undivided energy okay that is the mood okay but there is uh, some there is, it has its own dynamics okay that is different thing okay but its dynamic is such that it does not know any kind of division any kind of conflict so this is the mood of every jiva and this energy the energy of non duality is mood it becomes jiva in prakriti right so when there is uh, when there emerges two systems in this energy okay the system of prakriti and the system of uh, you can say the energy of pure consciousness right the energy which which controls the whole prakriti that energy so here there is duality right now in this duality 
okay the the second component of this duality is prakriti right and the first component is purush so there is the duality of purush and prakriti okay it is also founded uh, by sankhya yoga purush and prakriti so when sankhya yoga propounds uh, the concept of purush and prakriti okay it means uh, it is talking about the second principle of yogic science this is our second principle that one energy okay becomes two the purush and prakriti now in the prakriti the one energy is reflected one energy is reflected okay it is reflected when there emerges the system of purush and prakriti only then it emerges otherwise it remains one so in prakriti there are multiple jivatmas okay and what are these jivatmas the jivatmas are nothing but the reflection of the one energy the mood right since it is reflection so according to the different states and different uh, uh, things in the prakriti okay they are multiple so this is the position of jiva in prakriti now in abhut gita the tatrej maharaj is saying that jiva whatever jiva does okay it does according to the chitta right otherwise jiva does not have the dharma of uh, taking birth dharma of dying of karm etc etc so whatever happens takes place with the jiva okay that is not its karma okay its mool swarup its original nature is the one energy right now then what is death what is birth what are different types of karmas associated with jiva it is because of the chitta which is there in the prakriti right chit means image and the whole affair of prakriti takes place because of the various types of programs which are already feeding okay we call it chit right suppose at the moment i am talking something right and you are listening okay after a second okay it will become an image right in your mind okay it will become the memory memory is what memory becomes the part of chitta so in this way okay i mean we all contributes to the formation of chitta so chitta is already it is being built okay by various components of the chitta right so it is a continuous process the building up of the chitta right and according to this chitta the jeev does everything okay if jeev feels that uh, it is taking birth okay it is because of the chitta okay it is the activity of that chitta okay if it is feeling that it is dying okay again it is the activity of chitta it is not the activity of jeev it is the activity of chitta only so this is the position of jeeva within the prakriti now one very important thing i want to talk to you is is there any system okay by which the jiva gets freedom from all these systems of the because prakriti is nothing but system in prakriti we already know that there is the sakar nirakar okay jiva itself okay and the energy of consciousness the purush so these are the components okay now how to get rid of the whole system and attain to a state in which there is no system but that energy that system is that that is not the system basically that is uh, the state of the energy which is 
free of all the system. Right? So, according to yogic science, that is the true mukti. If uh, we use this term mukti, okay, that is the true mukti. So, the true mukti means uh, you have gotten rid of all kinds of systems. You are not within a system. You are not constrained in a system. You are not acting according to a program, okay, which is chitta of the prakriti. So that is very, very important. So I would like to talk about this, uh, this uh, energy of, uh, uh, you can say, drashta, okay, in the next episode, uh, in elaborately, right? So for the time being, uh, I would uh, request Sharmaji to shed more light on the sthiti of jiva, the position of jiva within the prakriti. And in the next episode, certainly I'll, I'll be talking about uh, what is drashta. Yes, sir. In the episode, we will talk about the next episode. Now, in the Gita, the sthiti of Abdul Gita, the तेरा और चौदह में जो बताया गया कि जन्म मरण से मतलब तू परे है वो तेरा धर्म नहीं है और चित्त भी तेरा धर्म नहीं है अगर ये अभूत गीता के तेरा चौदह के श्लोक में ये इस तरीके की आया अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये धर्म नहीं है तो फिर धर्म क्या चीज है मैं कौन हूं ये ये प्रश्न आया कि जीव है नहीं क्योंकि जीव का ये धर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि जीव है नहीं और उधर परमात्मा की स्थिति है वो परमात्मा है नहीं उधर जो मूल स्थिति स्वरूप की है वो है नहीं तो फिर ये चीज खड़ी हो गई कि जब ये धर्म नहीं है और जन्म मरण भी धर्म नहीं है तो फिर ये आखिरकार मैं कौन हूं और मेरा फिर धर्म क्या है ये प्रश्न ये खड़ा हुआ है तो इसी विषय पे आपने जो बोला कि इसमें हम दृष्टा और दृष्टि पे बात करेंगे तो आप जब स्थिति और स्थान में होते हैं तब आप स्थिति और स्थान में होते हैं तो ओरिजिनल भी होते हैं मतलब कहने का मतलब सात्विक भी, भी होते हैं जो स्थिति है और एक ऐसी स्थिति होती है जो जिसमें नहीं होते हैं तो हमें हम उसे स्थान और स्थिति कहते हैं कि एक ऐसी चीज जहां पे ओरिजिनल चीज है उसमें एक काल्पनिक चीज भी मौजूद है तो जैसे हम जगत में मौजूद हैं तो जगत में हम ये जगत काल्पनिक है ये हम पहले बता चुके हैं तो हम मौजूद हैं और जगत काल्पनिक है इस बात को हम जानते हैं तो इसका मतलब है कि हम वहां पर ओरिजिनल है जेन्यून तभी हम काल्पनिक को जानते हैं क्योंकि स्थान और स्थिति की परिवर्तन जो इसमें बदलाव हुआ था स्थान और स्थिति में वो इसमें तुलनात्मक है जो भी हमने थोड़ी देर पहले आपस में बात करी थी कि तुलनात्मक है अब जहां तुलनात्मक तुलनात्मक स्थिति होती है वहां पे बहुत चीजें जन्म लेती हैं बहुत सारे चीजें जन्म लेती हैं जैसे आपका समय जन्म लेता है कर्म जन्म लेता है कर्म जब ही हम कर पाते हैं एक स्थिति में कर्म नहीं होता है जब तक तुलनात्मक स्थिति नहीं तो कर्म नहीं हो सकता है वहां आपके चित्त और अहंकार हो जाते हैं मन बुद्धि चित्त हो गई वहां कर्म इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियों जब ये जब कब जब होते हैं जब हम तुलनात्मक की स्थिति बना लेते हैं अगर हम तुलनात्मक स्थिति ना बनाए सिंगल स्थिति में रहें तो हम ना कुछ करेंगे और ना ही हम कुछ हैं और ना ही हमारे करने से कोई फायदा है अब हम कर भी नहीं सकते क्योंकि करने का पटल नहीं है करने का पटल जब आता है जब तुलनात्मक स्थिति होती है और तुलना जब कहलाती है जब भारी और हल्के में बात हो या नीचे और ऊपर में बात हो या बहने और बाएं में बात हो कई तो कई चीजें हैं होती हैं तो हम इन चीजों में सब में उलझ करके फिर हम तुलनात्मक चीज हो जाते तो हम खुद ही अपने जाल में अपने आप फंस जाते अब सवाल ये उठता है कि अगर हम है नहीं हम कुछ भी हम वहां पे हमारा धर्म ही नहीं है ना हमारा मरने में ना चित्त में हमारा धर्म नहीं अब दूध जीता जाता 
तो अंततः फिर हम आए आए कौन कौन से धर्म में और आए क्या चीजों में तो स्थिति जो भी सचंदन ने बताई कि स्थिति दृष्टि और दृष्टा की है तो वहां पर दृष्टि और दृष्टा जीवात्मा को भी देखता है परमात्मा को भी देखता है इनकी दलित को भी देखता है जीवात्मा के उभरने को भी ब्रह्मांड में देखता है या अंडे कार स्थिति में देखता है परमात्मा के ऊपर रुकने की स्थिति को भी देखता है परमात्मा की नीचे गिर गिरने की स्थिति को और शब्द अशक्ति और प्रकाश और ध्वनि इनको सबको भी देखता है हर चीज को देखता है और नीचे अपने मूल को भी देखता है और पूरे स्पेस को भी देखता है जो मैंने बात करी और इतना स्पेस देखता जिसका अंत ही नहीं दिखाई देता इतने बड़े स्पेस को देख करके अपनी दृष्टि को वापस खींच लेता है कि ये तो स्पेस इतना बड़ा है जितने ये ब्रह्मांड चल रहा है पूरा तो ये तो बहुत बड़ा स्पेस है इसलिए वो अपनी दृष्टि को वापस खींच लेता है तो ये जो दृष्टा की हम बात कर रहे हैं और दृष्टि की बात कर रहे हैं इसको हम विस्तार से अगले एपिसोड में बताने का प्रयास करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे अभी तो अब्दुल गीता पे हम ये स्थिति साफ हमने कर दी कि आखिर अंततः हम हैं कहाँ पे ओके फ्रेंड्स सो इन द नेक्स्ट एपिसोड आई टेक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ और द टॉपिक ऑफ दृष्टा ओके हाउ जीव कैन अटेन टू द दृष्टा एंड दृष्टा इज द रियल द रियल फ्रीडम ऑफ द होल सिस्टम till then uh we all will be waiting for the next episode 